Martigues est une commune française des Bouches de Rhône, en Provence, également connue sous le surnom de la Venise Provençale. Elle s'étend sur les rives de l'étang de Berre, et sur le canal de Caronte. Elle est composée de trois quartiers, Jonquière, Ferrière, et Lille, et de plusieurs villages. Les habitants sont appelés Martégo et Martégal. Martigues est située sur la bordure sud-ouest de l'étang de Berre, de part et d'autre du canal de Caronte, qui relie l'étang à la mer Méditerranée. La commune s'étend de la Côte Bleue, au sud, en passant par les villages de Saint-Pierre-les-Martigues, Saint-Julien-les-Martigues, La Couronne, Carreau, La Vera, jusqu'à celui de Croix-Sainte au nord. Elle donne au sud-ouest sur le golfe de Fosse, et au nord-est sur l'étang de Berre, pour un total de 7144 hectares, dont 697 hectares de forêt, et 40 km de linéaire maritime, dont 11 sur la côte méditerranéenne. Le nom de Martigues est rattaché à son pluriel, en effet on parlait encore des Martigues en 1890. La ville se compose de trois quartiers, Ferrières au nord, côté Camargue, l'île sur le canal, île Brescon, et Jonquière au sud, côté Côte Bleue. Les communes limitrophes sont, dans le sens des aiguilles d'une montre, port de bouc saint mitre les remparts Château-Neuf-les-Martigues et Saucet-les-Pins. Commune limitrophe de Martigues, saint mitre les remparts étang de Berre, port de bouc Château-Neuf-les-Martigues, Saucet-les-Pins. Géologie. La grande majorité des sols affleurants de la commune est composée d'argile et de calcaire. Gisement. Entrée des anciennes mines de sable situées le long de l'ancienne route de Saint-Julien. Le sous-sol de la commune abrite de nombreux gisements d'importance diverse. L'une des premières exploitations fut l'extraction de pierres de construction, le long du littoral qui commence vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, par les Phocéens. Cette exploitation se poursuit jusqu'au XIXe siècle. Elle se prolonge au XXe siècle dans les terres, avec la carrière de calcaire de l'oratoire. Ensuite, une concession est accordée en 1814, pour l'extraction de houilles et de lignite sur un gisement étalé entre Martigues et Châteauneuf-les-Martigues. De la tourbe a aussi été extraite brièvement de petits gisements, le long du chemin des lâches pendant la Seconde Guerre mondiale. Une exploitation de sable à destination de l'industrie verrière a aussi existé. Cependant, l'exploitation la plus importante, a concerné un important gisement de gypse vers le village de Saint-Pierre, dont l'exploitation s'est étalée de 1900 à 1987. Sismicité Martigues est classé en zone de sismicité de niveau 1A, faible. Il convient cependant de préciser que saint mitre les remparts commune limitrophe nord, est classé en zone 1B, moyen. Hydrographie La commune de Martigues n'est traversée par aucun cours d'eau, fleuve ou rivière, importance. Seuls quatre ruisseaux permanents existent, deux étant localisés dans la partie sud de la commune, et deux autres dans la partie nord. Il s'agit du ruisseau de la Réraïbro, qui se jette dans la calanque des Rénaïr. Il n'est permanent que sur une longueur d'environ 2 km, mais sa taille peut parfois atteindre la dizaine de kilomètres, et s'étendre dans toute la dépression de Saint-Pierre, qui constitue son bassin versant. Le second ruisseau est le Grand Valla 
qui sert de limite communale entre Martigues et Solcelépin. Située dans une vallée très encaissée de la partie sud-occidentale de la chaîne de la Nerte, il alimente un petit marécage côtier long d'environ un kilomètre et large d'une centaine de mètres. Le cours d'eau n'est permanent que sur moins d'un kilomètre, mais sa taille peut être multipliée par dix à certaines périodes de l'année. Il se jette dans l'anse de Boumont d'Ariel. Le bassin versant du Grand Valla est principalement composé de la petite dépression de Saint-Julien. Les Grands Valas sont nombreux dans la région, signent la Durane, Fulvo. Ce nom pourrait être une identification de la vallée au ruisseau associé. Le premier ruisseau de la partie nord se jette dans le canal de Caronte à la pointe de Monsieur Laurent. Il est situé dans une zone marécageuse et sa longueur est inférieure au kilomètre. Le second ruisseau de Ferrières se jette 3 km plus à l'est après avoir traversé les quartiers de Pouane et de Saint-Jean. Il est permanent sur moins de 700 mètres, mais peut avoir une longueur proche de 3 km. Il sert de limite communale entre Martigues et port de bouc Il y a aussi de nombreuses sources dans la partie nord de Martigues, dont la principale est la source de l'Arc, dans le quartier de Tolon. C'est une source permanente qui s'écoule dans les temps de berre situés à une trentaine de mètres de son exutoire. Enfin, il existe de nombreux ruisseaux, s'écoulant quelques jours ou quelques semaines après des périodes de précipitation. Relief Le territoire de la commune est très vallonné, l'altitude minimale étant au niveau de la mer, la plus haute étant de 189 mètres, les principales plaines naturelles se trouvent dans le quartier de Ferrières et dans la dépression de Saint-Pierre. Le long du canal de Caronte se trouvent aussi plusieurs pôles d'air qui forment aujourd'hui une plaine semi-marécageuse vers le viaduc ferroviaire de Caronte. La partie nord de la commune présente plusieurs collines, culminant rarement au-dessus d'une centaine de mètres, qui séparent l'étang de Berre ou le canal de Caronte de la dépression de l'étang du Pourra. Le plus haut sommet fait partie de l'ensemble des collines de la chapelle de Notre-Dame-des-Marins, et culmine à 108 mètres, les autres ensembles de collines notables sont celles de saint macaire 92 mètres, et de tourret de vallier 48 mètres. Ce groupe de collines se poursuit ensuite, sur la commune de saint mitre les par Ces collines sont ainsi peu élevées, et présentent souvent un plateau assez régulier en guise de sommet. En revanche, les pentes peuvent être très raides. Enfin, le nord de la commune est dominé par le plateau de Figrol, qui est sur la séparation entre l'étang de Berre et les dépressions de l'étang du Pourra et de l'étang de Martignane. Le relief de la partie sud est dominé par l'extrémité occidentale de la chaîne de collines de la Nerte. Cette chaîne est formée à cet endroit de deux sous-chaînes principales qui encadrent la dépression de Saint-Pierre selon des axes est-ouest. La séparation entre les deux alignements de collines a lieu au niveau de la colline de l'ancien moulin de Saint-Julien, 164 mètres d'altitude, à l'est de la dépression de Saint-Pierre. Les sous-chaînes sont aussi parfois traversées par des vallées encaissées. Les formes des sommets sont les mêmes que pour la partie nord. Ils sont d'ailleurs souvent injustement dénommés plaines. Sur le territoire, la sous-chaîne du nord s'étend de la raffinerie totale Provence jusqu'au village de la Vera. Elle longe ainsi toute la partie sud du quartier de Jean-Pierre. Sa partie ouest est formée par un important plateau qui couronne la colline de l'Escourillon. Ce plateau culmine à 189 mètres, cette altitude diminue en allant vers l'ouest, en traversant plusieurs vallons avant de remonter en atteignant le sommet de l'Amour du Bœuf, haut de 136 mètres ensuite, la chaîne de collines atteint le site de la Vera, où les aménagements industriels l'ont nivelé en plusieurs endroits. La sous-chaîne sud est moins haute que sa voisine septentrionale mais davantage accidentée. D'ouest en est, les principaux ensembles de collines sont ceux de la Tour de Guay, située au-dessus du vallon de l'île, haut de 143 mètres d'altitude, celui de Roussinia, 136 mètres, celui de Saublan, environ 145 mètres, et enfin celui de la plaine de Cavala. 113 mètres. Climat, description générale. Le climat est de type méditerranéen avec un fort degré d'exposition au mistral. Les hivers sont donc assez doux et les étés chauds et secs. Des périodes de sécheresse de plusieurs mois sont assez fréquentes, 
par exemple en 2006. Les précipitations sont donc inégalement réparties sur l'année. Elles ont généralement lieu au printemps, et à l'automne sous la forme de pluie. La neige est rare. Les apports de l'automne étant généralement les plus élevés. Outre leur inégale répartition annuelle, les pluies peuvent prendre un caractère très violent amenant de grandes hauteurs de précipitations en quelques jours jusqu'à dépasser de temps en temps 50 mm en une journée, exemple, le 2 août 2009, avec 55 mm. Toponymie Le nom de la localité est attesté sous les formes Martigum en 964, Stanium Marticum en 1057. Albert Dosa croit à reconnaître dans le premier élément mar, une racine pré-indo-européenne, non attestée, marrochée, suivie du suffixe IQ, monsieur. Ce nom s'est d'abord appliqué à l'étang de Ber, qui aurait été un étang des rochers. Le nom de Martigue, en occitan provençal, est le Martigue en norme classique, ou le Martigue en norme mistralienne. Le gentil est Martigo, Martigal a été repris en français, Martigal. Microtoponymie. Colère don, cola signifie ici colline. Redon égale à rond. Redon par analogie est aussi le nom d'une sonaille de troupeau. Verdon, terme pré-celtique vara, qui sert à désigner l'eau. Bonieu, il s'agit d'une formation toponymique gauloise, rare ici, ou gallo-romanant, i, a comme, forme latinisée du suffixe celtique continental à con, suffixe locatif à l'origine, devenu également un élément marquant la propriété. La forme prise par ce suffixe dans le domaine franco-provençal, aboutit généralement à la terminaison eu, alors qu'ailleurs, c'est plutôt, e, i, a, i, ou ac dans le domaine doc. La marane, juif ou mort converti au catholicisme de force par l'Inquisition, et continuant sa religion en secret. De l'espagnol marano, port. Les brugues, mâchoire, provençal. Cavalla, cheval. Estrait, passage étroit, défilé. Histoire, préhistoire. Martigue abri des communautés humaines depuis l'époque néolithique, comme l'attestent des fouilles menées sur les sites du Coléredon, 4300 à moins 3800, de la Gacharelle, au village de Saint-Pierre, de moins 3400 à moins 2600, vers le village de Ponteau, ou encore vers la Couronne, 2800 à moins 2500, qui donne ainsi son nom à la culture couronnienne de la fin du 4e millénaire, à une partie du 3e, 3200 à moins 2500, entre le Chasséen et le Campaniforme. De plus, de nombreux autres sites ont fait simplement l'objet d'un repérage, et n'ont pas encore été explorés. Ces sites ont révélé quelques outillages en silex comme des meules ou des haches. Vers 1800 avant Jésus-Christ, ces sites prennent davantage d'ampleur avec l'édification de murailles en particulier aux colères d'On. Des ensembles funéraires sont aussi relevés sur la période. Par exemple, les fouilles ont permis de retrouver un tertre vers le village de Ponto. 300 ans plus tard, vers 1500 avant Jésus-Christ, les sites d'Albion et des Salins commencent à être occupés par des habitats lacustres, où les fouilles ont révélé un important mobilier et des traces de pilotis. Ces villages semblent avoir été occupés du 14e jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ de manière continue. Période celtique, grecque et romaine. Le 7e siècle avant Jésus-Christ, voit une transformation radicale des habitats martégaux avec l'apparition de véritables centres urbains. La région martégale est désormais habitée par un peuple d'origine celto ligure nommé avatique. L'Empidum grec de Saint-Blaise, fondé vers moins 650, sur le territoire actuel de saint mitre les remparts tend ainsi à devenir la principale agglomération de l'ouest de l'étang de Berre. Elle concurrencera même Marseille pendant un temps. La découverte d'un mur de 8 mètres d'épaisseur datant de la deuxième moitié du 7e siècle en fait la plus ancienne de la région. Les objets étrusques et grecs, amphores, cratères, coupes, datant de la même époque pourraient en faire le lieu de peuplement initial pour les grecs, selon Jean Chausserie Lapré, qui rejoint ainsi les écrits de Troc Pompée, six siècles après l'épisode. Puis au sud, sur le rivage de la mer Méditerranée, se forment les deux villages des Tamaris, 
de moins 640 à moins 560, et de l'arquet, de moins 625 à moins 560, sur deux promontoires voisins. Ces deux villages ne sont occupés que l'espace d'une ou deux générations avant d'être abandonnés. Le village de Tamaris présente aussi le caractère remarquable d'être le plus vieil ensemble urbain indigène du sud de la France. La période voit aussi l'émergence de petits villages situés sur des sommets particulièrement difficiles d'accès, comme les oppidums de l'Escourillon ou de l'Amour du Bœuf. Après les centres côtiers des Tamaris et de l'Arquet, des sites plus importants commencent à apparaître. La colline de Saint-Pierre est occupée à partir de 550 avant Jésus-Christ. Le site deviendra progressivement le plus important oppidum hervatique et la principale ville dans l'ouest de la chaîne de la Nert. Vers 475 avant Jésus-Christ, un autre centre urbain hervatique d'importance se met en place sur l'île. Ces trois centres connaissent une occupation continue pendant plusieurs siècles. Les relations avec Marseille sont d'abord relativement pacifiques. Des échanges auront lieu entre Celtes et Massaliotes. Vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Avatiques semblent ainsi être les premiers indigènes à avoir utilisé l'écriture grecque. Cependant, avec la prise de fossé par les Perses, et la fuite de ses habitants vers leur domaine colonial, la puissance marseillaise a considérablement augmenté. De fait, Marseille a le monopole du marché provençal d'Anfort. Il semble que Marseille ait cherché à diviser les peuples gaulois. Cela n'exclut cependant pas quelques interventions directes. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le village de l'Arquet, reconstruit près des importantes carrières, est rasé. La plus violente crise militaire entre Avatique et Marseille date de la période de moins de 100 à moins 190 avant Jésus-Christ. La ville de Lille est détruite, mais rapidement reconstruite. Cette opposition n'empêche pas les Celtes aux Ligures de profiter des avancées technologiques des Phocéens. Dans des couches datées entre 375 et 325 avant notre ère, il a été découvert des vases contenant des résidus de mou, donc qui avaient servi à une production de vin indigène. À la même période ont été identifiées ici les plus anciennes huileries. La fin du IIe siècle avant Jésus-Christ est marquée par la destruction de Saint-Blaise par les Romains ou par un peuple indigène, vers 125 avant Jésus-Christ. En 123 avant Jésus-Christ, Marseille demande l'aide de Rome pour éliminer les saignants. L'Opidum d'Entremont est ainsi détruit par les Romains qui occupent la région où ils font notamment Aix-en-Provence, 122 avant Jésus-Christ. Entre moins 104 et moins 102, les Romains occupent directement le secteur de Martigues et creusent le premier canal à travers l'étang de Caronte. Les eaux de l'étang de Berre, alors presque douces, voient leur salinité augmenter. Dans la foulée de l'occupation romaine, Marseille prend le contrôle des territoires à l'ouest de l'étang. Saint-Pierre semble cependant échapper à ce mouvement. L'Opidum survivra aussi à la chute de Marseille en 49 avant Jésus-Christ, qui voit pourtant de nombreux habitats gaulois être détruits. Les Romains fondent alors Maritima Avaticorum sur le site de Tolon, peu après leur prise de la région. La cité est d'abord concurrencée par Saint-Pierre, mais finit par l'emporter quand l'Opidum est abandonné, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Des villas romaines sont construites un peu partout, sur le territoire de la commune pendant l'Empire. Le déclin romain et la prise d'Arles, 480, entraînent l'abandon de Maritima Avaticorum, non fortifié et exposé dans la plaine, au profit des hauteurs comme le site de l'ancienne Opidum de Saint-Blaise. Moyen-Âge les invasions barbares contraignent donc les habitants à gagner les hauteurs et le secteur de l'île et ses environs. Un village de pêcheurs existe à saint genier en 540. En 963, un acte du pape Léon VIII indique la persistance de ce village situé près de l'ancien collège Picasso, aujourd'hui l'école de danse municipale. En 1078, le seigneur des Beaux, le vicomte de Marseille, le comte de Provence et l'archevêché d'Arles, se mettent d'accord pour construire un château sur l'île de Martigues. Des différends finiront par éclater entre ces parties. Tout d'abord, le village de saint genier demanda au seigneur de Fosse, son suzerain, une autonomie accrue qui lui fut refusée en 1218. 
la région subit ensuite les luttes d'influence entre Marseillais, archevêque d'Arles et comte de Provence. Raymond Béranger V, qui a alors du mal à prendre le contrôle de la Provence, souhaite faire de Martigues une ville nouvelle et importante sur laquelle baser son autorité. Le 11 janvier 1224, à la suite d'un accord avec l'archevêque d'Arles, Raymond obtient le contrôle de la ville, tandis que l'archevêque garde celui des Bourdigues. Les Marseillais cherchent à l'empêcher, et s'emparent de la ville avant lui. Il se fortifie dans l'île de Brescon, mais une contre-attaque du comte, et des Arlésiens réussit à les en déloger. En 1225, Raymond Béranger V accepta que les Marseillais maintiennent leur fortification à Bouc, sur l'île de Corinthe, qui deviendra Caronte, mais n'en construisent plus aucune autre, de détruire les siennes à saint genier à condition que la ville lui verse 25 000 sous. Enfin, le 11 janvier 1226, l'archevêque d'Arles cède ses droits sur Ferrière au même compte Raymond Béranger V à la condition d'y construire une ville nouvelle. Sous le règne de Charles d'Anjou, 1246-1285, les Marseillais perdent le contrôle des fortifications de Bouc. La ville est ensuite cédée à Raymond de Beau, 1354, puis à Jean d'Arcufia de Quairo, en 1375, par décision de la reine Jeanne et la mort sans héritier de Raymond. De Quairo l'a rendit en 1382, et Martigues fut réunie au domaine des rois de Provence. Au cours de cette période, la ville commence à évoluer, et à s'affirmer au niveau commercial et seigneurial. La petite communauté juive dérive de l'étang de Berfet les frais de la mutation, et perd le contrôle du commerce de grains. Elle est en effet durement concurrencée par les seigneurs locaux et les marchands italiens. De plus, la montée de l'antisémitisme en Provence au XIVe siècle, lui fait perdre les offices qu'elles occupent, à Berne notamment mais aussi à saint genier et à Lille. Cette communauté finit par subir de graves problèmes financiers à partir de la décennie 1390. Ils finissent par migrer vers Arles et Marseille, ne jouant plus qu'un rôle très ponctuel. Le commerce local est désormais entièrement aux mains des seigneurs et du clergé propriétaire de droits sur les rives de l'étang, par exemple les seigneurs de Fosse ou de Ber, et le prieur de saint genier pour le XIVe siècle, qui négocie avec des marchands génois ou florentins basés à Avignon et Marseille. Trois bourgs sont ainsi peu à peu formés à la jonction de l'étang de Berre et de l'étang de Caronte. Ces trois bourgs forment déjà un même ensemble urbain, mais il n'en reste pas moins distinct pendant tout le Moyen-Âge. Le bourg de Lille est le centre de l'ensemble. Sur la rive nord, se trouve celui de Ferrières et sur la rive sud celui de Jonquière. L'ensemble est entouré de remparts. Plus au sud, le village de la Couronne éprouve des difficultés à se maintenir le long de la côte, et semble un temps abandonné vers 1350. Le village de saint genier est lui aussi abandonné vers cette même période, qui voit la peste de 1346 se lire. Privé d'autonomie, ses habitants ont peu à peu gagné l'île et en 1323, il était indiqué que le lieu était délabré. L'autorisation, donnée en 1385, de prélever les pierres du rempart du village, c'est là la fin définitive de cet habitat. Le nouveau site, bien protégé, à l'intérieur des terres et relié à la mer par les temps de Caronte, vit son importance croître au cours des siècles. Le port de Bouc, construit à l'embouchure de la passe de Caronte avec la mer Méditerranée, commence même à s'afficher en rival de celui de Marseille. Le mouvement est favorisé par les seigneurs de Provence qui se méfient de Marseille. Au moment de la crise de succession, qui s'ouvre à la fin du règne de la reine Jeanne Ier, Martigues est une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382, à l'Angevin Louis Ier. Les Marseillais assiègent et prennent château neuf les Martigues, et tentent le blocus du port de Bouc. Martigues est ensuite cédée à Nicolas du Roux puis récupérée par les rois de Provence en 1414, et fera partie de leur domaine jusqu'en 1473. Du Moyen-Âge à la Révolution Le 15 juin 1526, François Ier accorda aux Marseillais le droit de pêcher dans les eaux de Martigues. Sous son règne, la vie comptée est donnée à Pierre de Navarre, Pedro Navarro, un capitaine espagnol, en 1516, puis à Jean Caraccioli, capitaine italien déjà prince de Melfi, en 1526. 
en 1580, la vicomté de Martigues, érigée en 1472, est érigée en principauté. À son extension maximale, la principauté de Martigues comprendra outre la vicomté de Martigues, les baronnies de Berre, d'Entressan, d'Istre, de Lançon, de Saint-Mitre et de Châteauvieux, ainsi que les seigneuries de Ferrières, de Jonquière, de Fosse, de Châteauneuf, de Rognac, des Pennes et de Paris. Les côtes subissent une attaque génoise en 1536, mais la défense du fort de Bouc permet à la ville d'éviter l'invasion. En 1560, le bourg de Lille renforce sa défense avec la construction de la tour fortifiée de l'Horloge, détruite en 1864. À partir de 1549, Henri de cherche à rassembler Ferrières, Lille et Jonquière en une même communauté. Le 14 mai 1564, la ville reçoit même la visite du roi Charles IX dans ce but. La vicomté est ensuite restituée en 1564 à la famille du Luxembourg évincée par Louis XI. Finalement, la fusion des trois bourgs aura lieu, le 21 avril 1581, pour donner naissance à Martigues, après la création de la principauté. Cette communauté compte alors près de 4000 habitants dont la moitié pour l'île. Elle est gouvernée par une assemblée de 60 conseillers, chaque quartier en fournit 120. Dès l'année suivante, la ville se rallie à la Ligue catholique des ducs de Guise. En 1589, elle est prise par l'armée royale, mais se révolte en 1593 et reprend le fort de Bouc avec une aide marseillaise. La situation se calmera entre 1595 et 1599. En 1664, année de réalisation du fort de Bouc actuel, les flottes martégales et marseillaises rivalisent avec respectivement 7000 et 8000 tonneaux. Cependant, au XVIIe siècle, Louis XIV et Colbert réorganisent largement la France, et le ministre de la Marine décide de faire de Marseille le principal port méditerranéen. Il tranche donc définitivement en faveur de Marseille en laissant les institutions judiciaires marseillaises régler les différends entre pêcheurs marseillais et martégaux. Martigues, qui compte peut-être 2000 habitants en 1688, commence alors à péricliter. Plusieurs catastrophes ont frappé la ville en moins de 20 ans. Tout d'abord, une épidémie en 1705, probablement de rougeole ou de variole, qui cause la mort de nombreux enfants. Ensuite, la vague de froid de l'hiver 1709-1710, environ 1500 morts, et l'épidémie de peste de 1720 d'environ 2150 à 2440. Mort, décime une grande partie de la population. Marseille fut aussi sévèrement touchée par l'épidémie de peste, mais la Ciotat, autre port concurrent de la région, fut épargnée. De plus, les guerres menées sous Louis XIV et Louis XV ruinent les marchands de la ville, avec la perte de plus de 300 tartanes, et touchent le cœur de l'économie de la ville. Une partie des marins martégaux participera alors au commerce marseillais, avec également les marins de la Ciota. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, un quart des capitaines trafiquants dans le port de Marseille sont natifs de Martigues. Ils se livrent au commerce du blé et à la traite. Révolution française À la veille de la Révolution, la population ne compte plus que 7000 habitants même si elle se classe encore septième ville de Provence. Elle demeure un des principaux fiefs de Provence, mais la ville est désormais essentiellement tournée vers la pêche. Frappée par la famine due à une mauvaise récolte, et la rigueur de l'hiver 1789, l'étang de Berre est pris par les glaces, la population accueille plutôt bien la révolution. Les cahiers de doléances de la ville montrent des préoccupations centrées sur la demande d'égalité devant l'impôt pour tous, sur la réorganisation de la constitution provençale, et sur les problèmes de pêche, et de navigation de la ville. Le 14 février 1790, les élections désignent Louis Puech comme premier maire de la ville. Lors du nouveau découpage du territoire en département, Martix s'oppose à Salon pour devenir chef lieu de district. En avril 1793, Salon l'emporte grâce à son engagement du côté des montagnards. Martix s'engage alors avec les sections fédérées de Marseille. Ce mouvement contre-révolutionnaire proche des Girondins connaît d'abord quelques succès, 
comme la prise de Salon le 16 mai, mais la défaite devant l'armée du général Carto entraîne l'occupation de la ville le 25 août. Le bilan de la répression à Martigues fait état de 11 morts, avec 8 guillotinés, dont le maire et 3 suicidés. 16 autres personnes quittent la ville. Le comité de surveillance est institué en 1793. Il est un des plus radicaux du département, et travaillant en liaison étroite avec le comité de surveillance du Congrès républicain des départements méridionaux. Son institution marque en quelque sorte l'apogée démocratique de la Révolution. En 1794, l'ingénieur Groignard commence le creusement d'un véritable port à bouc. Cependant, l'économie ne renaît pas et le déclin de la ville s'accentue. La population de la ville se réduit à tout juste 5000 habitants. De plus, Marty reste à l'écart des chantiers de développement du département même si quelques travaux d'aménagement sont engagés dans la ville. Vers la fin du 18e par exemple, les remparts de Jonquière sont abattus pour permettre la mise en place de l'actuel cours du 4 septembre. Au début du 19e siècle, l'économie de la ville s'oriente vers l'agriculture, la pêche et les métiers de la mer et les marais salins. Ainsi, en 1842, les 428 pêcheurs et 149 navires Martego capturent 343 tonnes de poissons pour une valeur de 505 000 francs dont 92 pour les bourdigues, dont un tiers sert à la consommation annuelle de la ville. La valeur des armements et du matériel de pêche est évaluée à près de 700 000 francs, ce qui montre que les revenus des marins couvrent difficilement leurs frais. Cette pêche se divise en grand art, pêche au large, et petit art, pêche dans les bourdigues. Les quantités de poissons disponibles, le long des côtes diminuent cependant tout au long du siècle à cause du manque d'entretien des canaux et de la pêche au grand art, relativement destructrice. En 1862, la valeur des prises vaut entre 750 000 et 850 000 francs, dont plus que 50 000 sur les bourdigues. L'agriculture produit en 1838 de l'huile d'olive et du vin. Il existe aussi, la même année, une industrie de produits chimiques, avec des manufactures à Rassan et au plan d'Aran, et de construction de navires. Sous le Second Empire, le territoire est réorganisé, et quelques chantiers sont menés. En 1854, le cimetière de Saint-Joseph est fondé par le maire Pierre Bose. Ce cimetière accueille aujourd'hui les tombes de plusieurs notoriétés de la ville. Le 2 septembre 1866, le port de Bouquet est érigé en commune. Par ailleurs, Martigues, après de longs efforts, obtient en 1868 le percement d'un canal, nommé depuis Canal de Martigues, pour se ravitailler en eau potable depuis le canal de Provence. En 1863 débutent aussi les travaux pour construire un canal entre le Rhône et Marseille. Le canal de Caronte est une nouvelle fois réaménagé et recreusé. Ces travaux sont l'aboutissement d'un long débat, qui vise alors à faire de l'étang de Berre, une zone de refuge et de protection pour les navires, notamment militaires. Plusieurs îles obstruant le nouveau canal, sont alors détruites faisant encore décliner la pêche aux bourdigues. Au début du XXe siècle, de nouveaux travaux commencent pour aménager un nouveau canal à Caronte, et établir une voie ferrée entre Miramas Martigues, et Marseille. Cette ligne est partiellement finie en 1915, après plusieurs grèves très dures, 1908 et 1910. Sa construction entraîne l'arrivée de nombreux ouvriers italiens ou espagnols dans la région. Certains les resteront et s'y installent définitivement. C'est à cette occasion qu'est édifié le remarquable viaduc ferroviaire métallique, à système pivotant, dit pont de Caronte. De plus, le canal de Caronte moderne est achevé entre 1908 et 1928. Ce chantier y voit aussi l'aménagement actuel du quartier de l'île, et la destruction des derniers îlots et bancs de sable gênant la circulation des bateaux. Première Guerre mondiale Quelques 1200 martégaux, de naissance ou d'adoption, sur une population de 7500 habitants en 1914, sont mobilisés au cours du conflit. Bien que plus de la moitié de certaines classes soient formées d'inscrits maritimes, devant donc a priori servir dans la marine, la plupart des martégaux sont mobilisés dans l'infanterie. 197 soldats et marins disparaissent au cours de la Grande Guerre. 
Le dernier poilu Marte Gall, Mathurin Laurent, artilleur, est décédé en 1992. Les années 1920 et 1930 marquent le début de l'industrialisation de la commune et de ses environs, installation de l'usine de lait à Gide de Verminc, 1920, installation d'ouvriers arméniens, installation de dépôts de la Société Générale des Huiles et Pétroles. SGHP, à la Vera. 1922, électrification de la ville, 1924, et de sa campagne, 1927, montage d'une raffinerie de la SGHP à la Vera, 1932-33. Création d'une autre raffinerie, de la compagnie française de raffinage, cette fois, à la Med, 1935. L'importance du site pousse l'armée à construire une batterie côtière au fort de Boucan en 1932, 4 pièces de 75 mm, puis une autre à la Couronne en 1934, 4 pièces de 138 mm. Un troisième projet, une batterie de 2 pièces de 340 mm, à la Marane sera abandonnée. Seconde Guerre mondiale Au début de la Seconde Guerre mondiale, la ville compte environ 10 000 habitants. L'occupation débute le 11 novembre 1942. Une garnison allemande de la 338e division d'infanterie s'installe sur la commune. Elle va ériger, via les réquisitions d'habitants, de nombreuses fortifications autour du canal et le long des plages du sud de la ville où Rommel effectuera une visite en mai 1944. 200 ouvrages militaires anciens sont ainsi aujourd'hui recensés entre l'Avera et les Tamaris. La résistance locale cherchera à perturber ces travaux, à joue de sel dans le béton, et à cartographier les défenses. Jusqu'au début de 1944, Martigues demeura éloigné des théâtres d'opération de la guerre, étant les activités de la résistance que les rigueurs de l'occupation allemande demeurèrent limitées. La situation changea quand commença de s'organiser le débarquement de Provence, qu'il fut un temps question de réaliser vers Martigues. Ainsi, le 8 juin 1944, plusieurs résistants seront arrêtés et rapidement fusillés, alors qu'ils préparaient l'union des principaux mouvements locaux. Le 21 août 1944, la ville Saint-Surgé se libère par ses propres moyens, après une série d'escarmouches contre des patrouilles et des retardataires de la Wehrmacht. L'essentiel de la garnison allemande a cependant le temps de se retirer en faisant exploser les installations portuaires, et en s'abordant les navires dans le port. À la libération, les communistes, qui ont subi les pertes les plus importantes de la résistance marthe et Galles, s'installent à la mairie avec Jacques Toulmont, 1945-1946, puis Francis Turcan, 1946-1947. Aux élections municipales de 1947, la SFIO reprend le pouvoir. En 1953, la victoire de Paul Pascal, SFIO, est acquise de justesse devant la liste PCF de Francis Turcan. Période récente le 9 novembre 1949, le groupe Péchinet décide d'installer une raffinerie, Naftachimi, sur le site de l'Avera. Les travaux débutent en avril 1950 et nécessitent près de 3000 personnes. La municipalité Pascal commence alors en 1958 la modernisation de la ville via la décision de rénover le canal de Martigues et l'adduction de l'eau potable. Ce chantier sera mené à bien par l'équipe du maire communiste Francis Turcan élu en 1959. Fort de ce succès et de la mise en place du tout à l'égout et de la création de la régie des eaux de Martigues, Francis Turcan est réélu en 1965. Ces mandats sont également marqués par la construction du stade municipal, qui porte son nom et la construction de l'ensemble de logements des Capucins. En 1968, Total Lamette se met en grève le 20 mai, suivi de Neftachimi et de BP deux jours plus tard. Le 22 mai, la grève devient illimitée et les services publics sont fermés. Le 24 mai, les grévistes, rejoints par les commerçants, lancent une opération ville morte, qui paralyse la commune tandis que 3000 personnes y manifestent. Il participe également au ramassage des ordures qui commencent à s'accumuler. Le conflit va durer de 11 à 24 jours, et la reprise du travail s'effectue du 1er au 12 juin. Dans l'ensemble, les grévistes, sauf ceux de Neftachimi, 
ont obtenu une augmentation de salaire et une diminution de la durée légale du travail. Au décès de Francis Turpin en 1968, Paul Lombard, PCF, devient maire. Il sera par la suite régulièrement réélu, de 1971 à 2008. Sous sa direction, la ville mène d'importants travaux pour loger la population grandissante attirée par la nouvelle zone industrielle, et les constructions et les inaugurations vont se succéder. De grands axes se développent avec la mise en chantier d'équipements de basse puis une série d'avantages orientés vers la culture et les loisirs. Les chantiers relatifs à l'adduction et au traitement des eaux occuperont une place particulière et feront l'objet d'un effort soutenu. En 1971 et 1972, les mairies de Martigues et port de bouc s'unissent pour obtenir de l'État le financement des collets de lieux de culture pour éviter de transformer la ville en cité dortoir. Parmi les principales réalisations, l'avenue Francis Turpin a percé en 1971. L'hôpital des Reliettes a ouvert en 1974, et le quartier de Saint-Roch en 1977. Une bibliothèque est inaugurée en 1980, en présence de Jean Rista représentant Louis Aragon souffrant, dont elle porte le nom, un parc de loisirs, parc Julien Olive, en 1981, une station d'épuration et une usine de filtration en 1989, une radio locale, Radio Maritima. Et créé, un musée. Musée Félix Diem, est inauguré en 1992, une salle de spectacle, Halle de Martigues, en 1993, un théâtre, Théâtre des Salins en 1995. Dans le domaine éducatif, la ville a vu la construction de quatre collèges et de deux lycées, 1963 et 1974. À partir des années 1990, de nombreux aménagements sont faits en vue de renforcer l'activité touristique de la ville. Parmi les exemples principaux, la modernisation de la plage du Verdon, ou l'acquisition en 1992, puis la restauration du fort de Bouc, 1999-2007. Ces efforts débouchent sur le classement de la ville en station balnéaire et touristique, 23 juin 2008. En 2000, la ville crée une communauté d'agglomération nommée Communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre, CAEB, avec les communes de port de bouc et de saint mitre les rand par Martigues, beaucoup plus peuplée, y dispose de la moitié des sièges. Cette intercommunalité est rebaptisée CAPM, Communauté d'agglomération du pays Martigal, en 2008. Le Bay, pour les trois communes, de résister aux tentatives d'annexion menées par Marseille, pour récupérer le montant de la taxe professionnelle perçue par la CAPM. Des négociations sont aussi en cours avec les communautés du Pays d'Arles, et le sang ouest provence pour contrer les projets de Grand Marseille. En 2009, Paul Lombard démissionne de son poste de maire, après 41 ans passés à la tête de la ville, et Gabi Charou, PCF, lui Thank you.